हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी ब्लड ग्रुप्स के बारे में समझ लिया था जहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था अबाउट आर फैक्टर सो आज हम लोग उसी आर फैक्टर के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में डिस्कस करने वाले सो लेट इज बिगिन विथ अवर डिस्कशन नाउ वट वी आर डिस्कसिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टो इज फिटालिस या फिर उसको बोला जाता है एज एच डी एन दैट इज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न सो न्यू बॉर्न बेबीज जो होंगे उनमें ये कंडीशन डेवलप हो सकता है सो कब डेवलप होगा कैसे डेवलप होगा और हम लोग क्या उसको कुछ मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में आज इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे सो ये जो रिलेशनशिप है दैट इज बिटवीन the mother and the fetus matlab during the pregnancy stages mother and fetus ke time pe mother and fetus ka jab bhi jo ye correlation hai uske time pe ek particular uh, ye problematic condition develop ho sakta hai kab kya wo discuss karte now mother and fetus ke beech mein during pregnancy stages there is presence of a barrier which is known as the placenta ओके okay? ये प्लेसेंटा का बैरियर होता है जो मेटर्नल एंड फीटल ब्लड को कभी भी मिक्स होने नहीं देखता है ये आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन आल्सो द मेटर्नल एंड फीटल ब्लड नेवर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट जो भी एक्सचेंजेस होंगे दैट इज बाय डिफ्यूजन प्रोसेस राइट डिफ्यूजन से होगा बट एग्जैक्टली एट द नाइन्थ मंथ ऑफ डिलीवरी क्या होगा नाइन्थ मंथ ऑफ डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा जो होगा वो ब्रेक होगा एंड जब भी प्लेसेंटा ब्रेक होगा उस टाइम पे द मेटर्नल एंड द फीटल ब्लड विल कम इन टू कॉन्टैक्ट और तभी अगर आर एच ग्रुप का इनकम्पैटिबिलिटी होता है तो ये कंडीशन डेवलप हो सकता है कब तो डिस्कशन शुरू करते हैं कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है एंड फीटस का भी ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है तो क्या इश्यू हो सकता है जब भी दोनों का ब्लड मिक्स होगा नहीं क्योंकि दोनों के पास डी एंटीजन है एब्सोल्युटली दोनों के बॉडीज डी एंटीजन को आइडेंटिफाई करते देर विल बी नो सच इश्यू एज सच तो फर्स्ट कंडीशन में व्हेन मदर इज आर एच पॉजिटिव फीटस इज आर एच पॉजिटिव कोई टेंशन नहीं इफ मदर हैज आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप एंड फीटस ऑल्सो हैज आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप इस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगेन द आंसर इज नो क्योंकि दोनों के पास डी एंटीजन एबसेंट है जब डी एंटीजन है ही नहीं आर एच नेगेटिव है तो अगेन देर इज नो इश्यूज लेकिन अगर इफ मदर इज आर एच नेगेटिव एंड फीटस इज आर एच पॉजिटिव तब जाके इश्यू हो सकता है तो ये आपको याद रखना है If mothers are आर एच नेगेटिव एंड फीटस इज आर एच पॉजिटिव देन द प्रॉब्लम मे अराइज बिकॉज जैसे ही प्लेसेंटा ब्रेक होगा एज वी कैन सी द फीटस इज आर एच पॉजिटिव दैट मीन्स फीटस में प्रेजेंट है डी एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस तो ये डी एंटीजन वाला आरबीसी जो हो गए ये डी एंटीजन फीटल ब्लड से जैसे ही मेटर्नल ब्लड में जाएंगे नाउ मदर इज आर एच नेगेटिव मतलब मदर डज नॉट रिकोगनाइज द डी एंटीजन दैट इज वाई मदर के बॉडी में जनरेट होंगे डी एंटीबॉडीज और ये डी एंटीबॉडीज मेटर्नल ब्लड से पास हो जाएंगे इन टू द फीटल ब्लड और फीटल ब्लड में किसको अटैक करेंगे ये डी एंटीबॉडीज विल अटैक द डी एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी इसीलिए फीटल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं एज हीमोलाइसिस सो देर इज हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी इसीलिए कंडीशन का नाम क्या बोला है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस फीटस के जो एरिथ्रोसाइट्स रहेंगे आरबीसी रहेंगे उसको डैमेज हो रहा है और इसको हीमोलाइटिक डिजीज बोला गया ऑफ न्यू बॉर्न नाउ आपको ये याद रखना है कि यूजुअली द फर्स्ट प्रेगनेंसी इफ इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी द चाइल्ड इज आर एच पॉजिटिव देन इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी द चाइल्ड इज यूजली सेफ सेफ क्यू क्योंकि फीटस से जैसे ही डी एंटीजन मदर के ब्लड में जाएंगे मदर का ब्लड एक्टिवेट होगा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा इट विल रीच अप टू द फीटल ब्लड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे तब तक तो बेबी डिलीवर हो जाएगा मैंने क्या बोला नाइन्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जब भी ब्रेक हुआ है तभी ये प्रॉब्लम शुरू हो सकता है लेकिन तब तक में बेबी डिलीवर हुआ तो फर्स्ट प्रेग्नेंसी में द बेबी इज सेफ बट ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेग्नेंसी ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेग्नेंसी If the fetus is again आर एच पॉजिटिव आई एम यूजिंग द वर्ड आप लोग ध्यान से सुने मैं बहुत टेक्निकली साउंड बात कर रहा हूं इफ द फीटस इज आर एच पॉजिटिव अगेन 
देन जैसे ही डी एंटीजन जाएगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी डी एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में ऑलरेडी रेडी है और डी एंटीबॉडीज इमीजिएटली पास होंगे फीटस के आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा एंड ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी द चाइल्ड डाइज क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से मेटरनल डी एंटीबॉडीज मदर में रेडी है ओके नाउ मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया कि इफ द फीटस इज आर एस पॉजिटिव फॉर द सेकेंड प्रेगनेंसी सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फादर्स जीनोटाइप क्योंकि मदर नेगेटिव है लेकिन फादर के पास पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा नाउ इट डिपेंड्स कि फादर होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है अगर फादर हेट्रोजाइगस होगा तो फिर शायद फीटस नेगेटिव भी हो और फीटस अगर नेगेटिव हो मदर नेगेटिव हो तो कोई इश्यू नहीं है बट अगर फादर होमोजाइगस पॉजिटिव होगा तो इवन इन द सेकेंड प्रेगनेंसी फीटस विल बी पॉजिटिव और यह प्रॉब्लम होगा तो यू टू अंडरस्टैंड फॉर नीट के द मैरिजेस बिटवीन आर एच नेगेटिव फीमेल एंड आर एच पॉजिटिव मेल is considered as incompatible. तो in terms of medicine, हम लोग कुंडलियां वगैरह नहीं मिलाते हम लोग ये blood groups पर focus करते हैं तो marriages are considered as incompatible if RH negative female and RH positive male is there. एंड आर एच पॉजिटिव मेल इज देयर क्योंकि देर इज रिस्क ऑफ द बेबी हैविंग एरेथ्रोब्लास्ट फिटालिस बट हम लोग को पता है प्यार अंधा होता है फिर भी लोगों को मैरिज करना है कर सकते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में रिस्क है बट यूजुअली चाइल्ड इज सेफ सेकंड प्रेगनेंसी में देर इज हायर रिस्क हम लोग क्या इसको मैनेज कर सकते हैं यस एज अ डॉक्टर विल सजेस्ट द कॉम्प्लिकेशंस क्या कॉम्प्लिकेशन सेकंड प्रेगनेंसी में आ सकते हैं बट हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी में भी सेफली हम लोग चाइल्ड को डिलीवर कर सके जहां पर हम लोग मदर्स को इंजेक्शन देते ऑफ रोगम एंटीबॉडीज ये रोगम एंटीबॉडीज का इंजेक्शन मदर को दिया जाता है so that the second child can be delivered safely yes so that is the treatment option that we have now isme kya hota hai ki hum log first pregnancy ke baad hi d antibodies mother mein inject kar sakte so that jitne bhi fetal rbcs se d antigen aaye wo d antigen destroy ho jaye so that mother mein aur stimulation na ho d antibodies ka production ka and during second pregnancy also hum log mother ko rogam antibodies ka injection denge so that मदर में डी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन ना हो सके एंड सेकेंड चाइल्ड कैन बी सेफली डिलीवर्ड तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि एक तो आर एच नेगेटिव मदर एंड आर एच पॉजिटिव फीटस हो तभी ये कंडीशन डेवलप होता है एक्सक्लूसिवली एर्थोप्लास्टोस फिटालिस का ये आर एच पॉजिटिव फीटस क्यों है क्योंकि द फादर इज आर एच पॉजिटिव तो आर एच पॉजिटिव मेल एंड आर एच नेगेटिव फीमेल के बीच में मैरिजेस आर कंसिडर्ड एज इनकम्पैटेबल कुछ लोग को ऐसा भी सोच सोच रहे होंगे कि अगर फोर्थ केस होगा फोर्थ केस में इफ द मदर इज आर एच पॉजिटिव एंड अगर फीटस आर एच नेगेटिव हुआ तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि मदर से डी एंटीजन फीटस में जाए और फीटस में डी एंटीबॉडीज मदर के बॉडी में डिस्ट्रॉय करे तो ऐसा कुछ नहीं होता रीजन बेबी का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ अब तक इट इज गोइंग टू डेवलप इवेंचुअली सो दैट इज वाई द ओनली केस इज ओनली दिस वन जहां पे देर इज आर एच नेगेटिव मदर एंड आर एच पॉजिटिव फीटस तो आप लोग ये चीज को माइंड में अच्छे से स्टोर कर ले कि दिस इज द ओनली केस वेर एरेथ्रोब्लास्टर फिटालिस में ऑकर सो स्टेट यून फॉर माई फर्दर वीडियोज दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म